शांति आज की तारीख है तेरह दो अठारह और आज ज्ञान मुरली सुनने से पूर्व विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति और विशेष आप सर्व जो सुन रहे हो देख रहे हो उनों के प्रति आज है पावन पर्व हम सर्व आत्माओं के परम प्रिय परम पिता पतित पावन ज्ञान के सागर दुख हरता सुख करता जिसकी महिमा अपरम अपार है ऐसे सर्व धर्म की और सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा की प्रभु की ईश्वर की भगवान की अल्लाह की यह पावन पुण्य जन्म जयंती है उनके दिव्य अवतरण की जयंती है जिसको महाशिवरात्रि का त्योहार कहा जाता है ये महाशिवरात्रि का त्योहार सर्व त्योहारों का राजा धीराज त्योहार है वो सर्व आत्माओं के पिता हैं इसीलिए आज का यह त्योहार हमारे पिता का त्योहार है उनके दिव्य अवतरण की जन्म जयंती है अतः आप सर्व को बहुत बहुत शिव के दिव्य जन्म के अवतरण की जयंती बहुत बहुत मुबारक हो अभिनंदन हो वधाई हो वधाई हो और वधाई हो मीठे बच्चे अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है क्योंकि चार युगों का जो चक्र है उसमें अंतिम युग कल युग है और अभी वर्तमान कल युग की भी अंतिम स्टेज है तो मीठे मीठे शिव परमात्मा भोलानाथ बाबा कहते हैं कि अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है खेल पूरा होता है इसलिए पावन बन घर जाना है सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी प्रश्न है गरबार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो उत्तर है घर बार संभालते पुरानी दुनिया में रहते सभी से ममत्व मिटा देना क्योंकि घर जाना है देह सहत जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना ये है तुम बच्चों की कमाल इसे ही सतो प्रधान सन्यास कहा जाता है जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो फिर 21 जन्म के लिए ये पवित्रता कायम हो जाती है ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता अतः आज फिर से हम शिव पिता के आगे पवित्रता की स्वच्छता की शुद्धता की प्रतिज्ञा करेंगे और नई दुनिया के कार्य में पवित्र बन पवित्रता का सहयोग करेंगे गीत बजा है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो अर्थात तुम ही हमारे सब कुछ हो धारणा के लिए मुख्य सार के दो शिव भगवान वाच महावाक्य नंबर एक है कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है अर्थात किसी भी चैतन्य देहधारी के चित्र को याद नहीं करना है विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है बुद्धि योग ऊपर लटकाना है अर्थात जहाँ शिव पिता रहते हैं ऊपर में पांच सृष्टि के पांच तत्वों के भी उस पार तो हमें अपनी बुद्धि वहां ले जानी है 
और पिता परमात्मा को याद करना है नंबर दो है वापस घर चलना है इसलिए देह सहित सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है संपूर्ण पावन बनना है ममत्व निकाल देंगे तो अंतिम समय देह छोड़ने में तकलीफ नहीं होगी और अभी भी हम यदि प्रभु की स्मृति में बैठेंगे तो हम एकाग्र चित्त होकर बैठेंगे किसी भी प्रकार का ममत्व हमें एकाग्र होने से रोकेगा नहीं वरदान है शिव सतगुरु बाबा का संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव आगे मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा मुख से बोले कि जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो ऐसे मनसा से भी परे जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो जो सोचो ध्यान से सुने जो सोचो उसी समय वह करो यानी सकारात्मक सोच जो चले उसे तुरंत कर्म में लाना है रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी बाबा कहते हैं कि उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके संस्कार हो बाबा कहते हैं जो मेरे संस्कार हैं मेरा जो स्वभाव है तो तुम मेरे बच्चे हो तो तुम भी वैसे संस्कार और वैसे स्वभाव वाले रहो ये संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है आज जो भी संसार में विषमवादिता है लड़ाई है झगड़ा है वो क्यों है क्योंकि हम संस्कारों का मिलन नहीं कर पाते तो हमें संस्कारों को ऐसा बनाना है जो कभी भी किस भी समय जैसा भी हम उसे मोल्ड करना चाहें हम मोल्ड कर दें स्लोगन है प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है तो फिर से आप सभी को शिव जयंती की बहुत बहुत वधाई हो वधाई हो वधाई हो अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते किसने ये याद प्यार दिया परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने और दादा ब्रह्मा बाबा दादा अर्थात बड़ा भाई तो शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने याद प्यार दिया और हम बच्चों को नमस्ते किया अब हम बच्चे कहेंगे हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम शांति